हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अवर चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इससे पहले कि सिक्स चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है वहाँ से जाकर आप वो सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं एन वाइज एंड गाइज इफ अगर आप सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर चुके हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एम सी क्यू ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है एम सी क्यू के लिए सो वेल एंड गुड और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स के बने वहाँ पे जाके आप वो बुक्स खरीद सकते हो बहुत ही हेल्पफुल बुक है एम टी जी आर एन की कोई भी बुक खरीद लो और ज्यादा से ज्यादा एम सी क्यू की प्रैक्टिस करो तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं सबसे पहली चीज एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम वट इज टिश्यू तो उससे पहले हम मैं आपको बता देना चाहूँ अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए एंड प्लीज़ कभी भी किसी भी चैप्टर के लेक्चर को स्किप मत करिए बिकॉज उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको हर लेक्चर को सीरीज में देखना चाहिए अगर आप स्किप करते हैं तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं सो आई रिक्वेस्ट यू कि पूरी सीरीज में देखें और लास्ट तक जरूर बने रहें काफी बच्चे शुरू में छोड़ के चले जाते हैं तो लास्ट तक बने रहें आपकी ही हेल्प होगी आपको ही एनसीईआरटी वाइज पूरा ये चैप्टर समझ में आएगा आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के लास्ट तक अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज नेक्स्ट वीडियोस ना देखें इस बात की मेरी गारंटी है आपको लास्ट तक जरूर समझ में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा इंट्रो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पहले के जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले होंगे आपको अलग अलग तरीके के जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वो टाइप के आपको देखने को मिले होंगे एक सेकेंड हाँ आपको बहुत टाइप के आपको इसके अंदर ऑर्गेनिज्म देखने को मिले होंगे एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर जो थे उनके अंदर सारे फंक्शंस होते थे ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि डाइजेशन होता था रेस्पायरेशन रिप्रोडक्शन ठीक है ये सब कौन करता था एक सिंगल सेल करता था और कॉम्प्लेक्स बॉडी होती थी यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते थे वो भी सेम बेसिक फंक्शन करते थे इन सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होके उसके बाद द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा हाइड्रा की ही बॉडी हम देख लें वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बनी हुई है ठीक है एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स एक टाइप में नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं थाउजेंड टाइप्स के ठीक है वो टाइप उसको क्या कहते हैं हम टिश्यू आ जाते हैं इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटर सेल्युलर स्पेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हो कि सेल्स के वो ग्रुप जो एक सिमिलर फंक्शन को सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज बनते हैं उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं टिश्यू ठीक है तो यही इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन होगी और जब भी मैनी टिश्यूज परफॉर्म सिमिलर फंक्शन तो वो क्या बनाएंगे ऑर्गेन्स ओके हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड थे ठीक है सारा काम सिंगली आ, वो परफॉर्म कर रहे थे देन पॉरीफेरा में सेल का ग्रुप जो बना है ठीक है लेकिन उसके अंदर हमें टिश्यू नहीं मिला था अब याद करो रिवाइंड में जाओ पहली बार सीलेंट्रेट के अंदर हमें टिश्यू सिस्टम देखने को मिला था ठीक है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कि आपको कौन सी चीज फर्स्ट टाइम कहाँ मिली थी और कौन सी जब भी किस में मिलती है तो ये बहुत जरूरी है उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि हमारा नेक्स्ट फॉर्म होने वाला है यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ऑनली फोर टाइप ऑफ बेसिक टिश्यूज बहुत ईजी है कि सभी कॉम्प्लेक्स तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो उसके अंदर आप ये देखोगे सिर्फ चार तरीके के फंडामेंटल टाइप ऑफ टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे बेसिक फंडामेंटल टाइप ऑफ टिश्यू वो चार कौन से होंगे वो हम मैं आपको अभी बता देती हूँ एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ओके दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन ये टिश्यू जो होते हैं ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के लिए यानी कि इतनी ही जगह के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा स्टमक लंग हार्ट और किडनी ये सब क्या फंक्शन करेंगे एक सेकेंड जो हमारा स्टमक है हार्ट है और हमारा लंग्स है हमारे किडनी है ये सब अलग अलग ऑर्गन है ये अलग अलग ऑर्गन कैसे बने ये टिश्यूज से बने ठीक है एक ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाएगा एक ऑर्गन बनाएगा दूसरा ग्रुप ऑफ टिश्यू दूसरा ऑर्गन बनाएगा तो ये वही यही बताया हुआ है कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है स्पेसिफिक पैटर्न होता है किसी भी एक ऑर्गन को बनाने के लिए उसके बाद व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ
ठीक है चाहे वो फिजिकली हो या फिर केमिकल कंपोजिशन में हो तो वो क्या बनाएंगे मिलके ऑर्गन सिस्टम इसी तरह अगर दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज अगर दो सॉरी दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जब एक सिमिलर फंक्शन को आ, करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा वो ऑर्गेन्स बनाते हैं तो यही है हमारा यहाँ पर डिफरेंस उसके बाद आगे चलते हैं देखो जैसे कि हमने ऑर्गन सिस्टम में देखा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया रेस्पायरेटरी सिस्टम हो गया ये सब किस में आते हैं ऑर्गन सिस्टम में इसके बाद सेल्स टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क ये अपना वर्क स्प्लिट कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो जनरली डाइजेशन का ही काम करेगा ठीक है वो इंटेस्टाइन ने बोला भाई मैं रेस्पायरेशन का काम नहीं करने वाली हूँ मैं डाइजेशन का काम करूंगी तो उसने अपना काम बिल्कुल अलग कर लिया उसके बाद लंग्स ने बोला मैं अपना काम करने वाला हूँ रेस्पायरेशन का गैस एक्सचेंज करने का मैं डाइजेशन क्यों करूँ स्टमक ने कहा कि मतलब आ, मैं अपना काम करूंगा ठीक है तो सभी ने अपने अपने काम डिफ्रेंशिएट कर लिए डिवाइड कर लिए वही यहाँ पे बताया हुआ है एंड दैट एग्जिबिट डिविजन यानी कि डिविजन हुआ यहाँ पे एंड कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल ठीक है होल बॉडी की सर्वाइवल इसी पर टिकी हुई है कि सब ने अपने अपने काम अलग अलग बांटे हुए हैं देन हम आगे आते हैं यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को जरूर बना लीजिए क्या होगा जनरली चार टाइप के टिश्यूज मैंने आपको बताए थे एपिथीलियल एक सेकेंड कनेक्टिव मस्क्यूलर एंड नर्वस ठीक है ये चार तरह के मैंने आपको बताए थे अब देखते हैं चारों में भी कुछ तरीके हैं चारों में भी कुछ टाइप है यानी कि सब टाइप्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं सबसे पहला है स्क्वेमस स्क्वेमस यानी कि जो बिल्कुल फ्लैट यानी कि स्केल वाला स्ट्रक्चर होता है उस तरह के देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथीलियल टिश्यूज देन आता है क्यूबॉइडल जो क्यूब की शेप में देखने को मिलेंगे देन कॉल्यूमिनर जो कॉलम की शेप में देखने को मिलेंगे हमें देन सीलिएटेड सीलिएटेड मतलब सीलिया जिसके अंदर प्रेजेंट होगा ओके देन ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर जिसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होंगे उसके बाद हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के हैं वो है हमारे चार तरीके के एरियोलर एडिपोस स्केलेटल एंड फ्लूड ठीक है एडिपोस जो है वो फैट वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका एरियोलर में क्या होगा टेंडन और लिगामेंट प्रेजेंट होंगे उसके बाद हम आते हैं स्केलेटल पे स्केलेटल में किस तरह के कनेक्टिव टिश्यू होंगे बोन एंड कार्टिलेज ये कनेक्ट करते हैं दो सिस्टम को एक दूसरे से उसके बाद फ्लूड फ्लूड यानी कि तरल आ, भाव में किस तरह के देखने को मिलेंगे ब्लड और लिम्फ के रूप में उसके बाद आता है मस्क्यूलर मस्क्यूलर में स्टेरिएटेड स्मूथ और कार्डियक मसल देखने को मिलते हैं उसके बाद आता है नर्वस नर्वस सिंपल टाइप एक ही टाइप का होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जिससे आपको सभी तरह के टिश्यू के जो हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके सब टाइप्स बांटे हैं वो आपको याद रहेंगे आपके टिप्स पे रहेंगे तो प्लीज इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अब इसको जूम कर लेना स्क्रीनशॉट लेना जूम करना और ऑडियो में ये मेरी आवाज चलाना आपको सब समझ में आएगा और हालांकि ये एक ऐसा चार्ट है जिसको आपको अभी स्क्रीन ले लेना चाहिए जूम करके अपनी नोटबुक में बना लेना चाहिए इससे क्या होगा या फिर अपने रूम में चिपका लो वॉल पे इससे क्या होगा आपको पूरा एनिमल टिश्यू टिप्स पे होगा फंक्शन क्या होता है किसी भी टिश्यू का उसका वर्क मतलब किस चीज से बना हुआ होता है और वो क्या क्या काम करेगा ये सब जो है इस चार्ट के अंदर है आपके नीट में 90 परसेंट क्वेश्चन जो एनिमल टिश्यू के ऊपर पूछे जाने वाले हैं वो इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे इस फ्लो चार्ट से तो इस चीज की गारंटी मेरी है प्लीज इसको ध्यान से समझो इसको मैं आपको समझा दू अगर देखो समझाते हैं आपको सबसे पहले आता है एनिमल टिश्यू ठीक है ये क्या इंक्लूड करता है इन इंक्लूड एपिथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू यानी कि मस्कुलर टिश्यू चार टिश्यू आपको मिल गए उसके बाद एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं एपिथीलियल टिश्यू जो है उसके अंदर उसका फंक्शन क्या है फंक्शन है प्रोटेक्शन ठीक है एब्जॉर्बन सिक्रीशन और सेंसेशन ये चारों फंक्शन किसके होते हैं एपिथीलियल टिश्यू के ये प्रोटेक्शन भी देगा एब्जॉर्बन भी करेगा सिक्रीशन भी करेगा और सेंसेशन भी प्रोवाइड करेगा उसके बाद इसके पास जो है सेल्स तीन तरह के हो सकते हैं स्क्वेमस यानी कि फ्लैट वाले क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब वाले और कॉलिमर यानी कि कॉलम में जो प्रेजेंट होते हैं उस तरह के तीन तरह के सेल्स इसके अंदर हो सकते हैं और किस तरह के हो सकते हैं सिंपल तरह के एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है स्ट्रेटिफाइड हो सकता है या फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड हो सकता है ये सब हम अभी आगे जानेंगे डोंट वरी ये मैं सोचूंगी ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ ये हम ब्रीफ स्ट्रक्चर एक बार पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है उसके बाद एक एक, एक चीज को एक एक वर्ड को हम टर्मिनोलॉजी को आगे समझेंगे कि ये जनरली होता क्या है उसके बाद एपिथीलियल टिश्यू जो है वो क्या बना सकता है इट कैन फॉर्म ग्लैंड 
तो ये ग्लैंड किस तरह के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस आएगा एक्सोक्राइन जो है उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होगा ठीक है और एंडोक्राइन के अंदर डक्ट एबसेंट होगा यानी कि डक्ट जिसके अंदर होगा वो एक्सोक्राइन डक्ट लेस जो होगा जिसके अंदर डक्ट नहीं होगा वो होगा एंडोक्राइन अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के हो सकते हैं कैन हैव बोन ठीक है बोन टाइप के हो सकते हैं जिसमें कि हमें किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी ऑस्टियोसाइड यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोन्स एंड ऑस्टियोन्स जो है वो दो तरह की देखने को मिलेंगे कहाँ पे देखने को मिलेंगे हैवर्सियन एंड ऑस्टियोसाइड्स के अंदर देन आता है कनेक्टिव टिश्यू का एक और फॉर्म कि किस तरह के हो सकते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं एडिपोस हो सकते हैं कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं फिर ब्लड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होगा इट हैव इंटर सेलुलर सॉरी इंट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि सब्सटेंस और एपिथीलियल जो है उसके अंदर इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है यही है इसके कुछ डिफरेंसेस उसके बाद इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस तो है उसके पास क्या होगा कॉलेजिन फाइबर्स होंगे यानी कि टेंसाइल स्टार उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स होंगे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे एंड रेटिकुलर फाइबर्स होंगे जो कि सारे के सारे किसके थ्रू प्रोड्यूस हुए होंगे फाइब्रो के थ्रू किसके बने हुए होंगे फाइब्रो के देन हम आते हैं नेक्स्ट मसल टिश्यू मसल टिश्यू किस तरह के हो सकते हैं कार्डियक हो सकते हैं स्केलेटल हो सकते हैं और स्मूथ हो सकते हैं कार्डियक होंगे तो इंटरकेलेटेड डिस्क होंगी और स्टेरिएटेड होगी स्केलेटल होंगे तो स्टेरिएटेड होंगी और वॉलेंट्री कंट्रोल में होगा स्मूथ होंगे तो नॉट स्टेरिएटेड होगी और इन वॉलेंट्री यानी कि वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होगा उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू के अंदर क्या है कि हमें नर्वस टिश्यू हमने देखा था एक ही तरह का होता है तो इसके अंदर क्यूबोइडल स्क्वास ये सबका तो फंडा निकलता ही नहीं है इसके अंदर दो तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स ठीक है ये इसके बारे में हम आगे देखते हैं उसके बाद एनिमल टिश्यू क्या बनाता है इट फॉर्म्स ऑर्गन्स और ऑर्गन से क्या बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम ठीक है उसके बाद ऑर्गन सिस्टम का क्या वर्क होता है इट वर्क टू मेनटेन होम्योस्टेटिस और होम्योस्टेटिस कैसे मेंटेन करेगा ये बाय परफॉर्मिंग थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसके बाद ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से होता है थर्मो रेगुलेशन के थ्रू थर्मो रेगुलेशन किसके अंदर होगा एंडोडर्म के अंदर और एक्टोडर्म के अंदर और किसके थ्रू होगा अडेप्टिव हाइपोधर्मिस यानी कि टॉर्मोर और हमारी सेकेंड जो चीज है वो है एस्टिवेशन हाइबरनेशन ठीक है तो बहुत सिंपल सा था इसके अंदर आपका वो पूरा एनिमल टिश्यू समझ में आया होगा अब हम जाते हैं आगे जहां पे हम समझ सके कि हम किस चीज के बारे में कैसे क्या बात कर रहे हैं आता है हमारा एनिमल टिश्यूज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सेल का वो उनके फंक्शन पर डिफरेंस क्रिएट करता है कि उसके फंक्शन क्या क्या है देयर फॉर टिश्यू जो है चार तरीके के होंगे जो कि होंगे एपिथीलियल कनेक्टिव मस्क्यूलर एंड न्यूरल ठीक है आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा एपिथीलियम टिश्यू एपिथीलियम टिश्यू सबसे पहले आएगा आपका सिंपल स्क्वेमस देखो आपको फ्लैट दिख रहा है ठीक है बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है यानी कि स्केल के समान आपको देखने को मिलेगा फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो स्क्वायर के समान सिंपल स्क्वेमस अब आएगा एक क्यूबॉइड या देखो आपको क्यूब देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल उसके बाद कॉलम देखो ये कुछ कॉलम आपको एक दो तीन चार ये सारे जो है कॉलम देखने को मिल रहे हैं तो ये हो गया सिंपल कॉल्यूमनर उसके बाद ट्रांजिशनल ठीक है ट्रांजिशन देखने को मिलेंगी यानी कि इरेगुलर से आ, सेल्स देखने को मिलेंगे टिश्यूज देखने को मिलेंगे ये पहला टिश्यू अलग है दूसरा अलग है तीसरा और चौथा बिल्कुल कॉल्यूमनर है बीच वाला क्यूबॉइडल है ठीक है ऊपर वाले हमारे स्क्वेमस है तो ये हो गया ट्रांजिशनल अलग अलग तरीके की ट्रांजिशन प्रेजेंट होगी उसके बाद स्ट्रेटिफाइड नॉ स्ट्रेटिफाइड का मतलब जो है इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होगी ठीक है और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्या होगा कॉल्यूमनर देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर आपको चपटा बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का और जो हमारे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर होगा उसके अंदर क्या होगा आपका जो है जो टिश्यू है वो कॉल्यूमनर होगा कॉलम्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर ठीक है देन सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है इसके अंदर आपको कॉलम्स जैसे दिखेंगे तो सूडो मतलब हाफ है ना फॉल्स सूडो मतलब फॉल्स होता है बायो की लैंग्वेज सूडो मतलब फॉल्स तो कॉलम जैसे दिखाई तो देंगे बट कॉलम जनरली है नहीं सब देखो एक नीचे बेस से कनेक्टेड है ठीक है तो इसका मतलब इसका नाम क्या है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर आगे आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज पे कनेक्टिव टिश्यू जो है अब हम देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या क्या बढ़ना पड़ेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कन
लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एरियोलर टिश्यू होते हैं और एडिपोस्ट टिश्यू होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे रेगुलर वाले में आपको व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट फाइब्रस में कॉर्ड यानी कि टेंडन और शीट देखने को मिलेंगी आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है शीट क्या होती है कॉर्ड क्या होगा टेंडन लिगामेंट आपको पता होगा ठीक है और उसके बाद हमारे येलो जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर हमें लिगामेंट देखने को मिलेगा और शीट देखने को मिलेगी उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बहुत स्पेशल है स्केलेटल टिश्यू होती है वेस्कुलर टिश्यू होती है रेटिकुलर और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू जो स्केलेटल होती है उसके अंदर कार्टिलेज और बोन बहुत सिंपल है ठीक है उसके बाद कार्टिलेज और के अंदर जो है हमें तीन तरह के फॉर्म में प्रेजेंट होगा हाइलिन कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सीफाइड जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा देन आ जाता है हमारा बोन बोन किस तरह की होगी दो तरह की कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी देन आएगा वैस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू किस तरह की प्रेजेंट होगी ब्लड के फॉर्म में और लिम्फ के फॉर्म में उसके बाद हमारा रेटिकुलेट सिंपल होगा पिगमेंटेड सिंपल होगा और एक और जो फॉर्म है वो है म्यूक्वाइड कनेक्टिव टिश्यू तो ये सारे हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ये आपको पता चल गया आपको कनेक्टिव टिश्यू में कितना ज्यादा बढ़ना पड़ेगा यानी कि काम तो बहुत है बट हमें जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा उसके बाद आएगा हमारा आ, मसल का टिश्यू यानी कि मस्कुलर टिश्यू तो ये कुछ तीन तरह के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे सबसे फर्स्ट है स्केलेटल मसल देन है स्मूथ मसल देन है कार्डियक मसल ठीक है हृदय वाले मसल उसके बाद ये स्मूथ मसल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे स्केलेटल यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ये कार्डियक फॉर्म में प्रेजेंट होगा आगे चलते हैं हमारा नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू मतलब जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा कंट्रोल करता है जनरली ये है आपके नीट एग्जामिनेशन का डायग्राम ये एग्जामिनेशन में जरूर आता है और आपको पूछ लिए जाती है ये लेबलिंग ठीक है ये सब क्या होती है ये पूछ ली जाए इससे पहले आप पढ़ लो इन्हें ठीक है ये क्या सेंस करते हैं इट सेंसिस स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस जनरली कोई भी चीज अगर आपके पास आती है तो उसको सेंस कौन करता है नर्वस टिश्यू ठीक है न्यूरॉन्स जो है सब सेंस करेंगे और तो उसके बाद ये इम्पल्स को जनरेट करते हैं सिंगल सेल्ड बॉडी बॉडी होती है इनकी विद लॉन्ग एक्सटेंशन लॉन्ग एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम एग्जॉन कहते हैं और डेंड्राइट्स कहते हैं ठीक है तो ये याद रखना एग्जॉन कहाँ पर है और डेंड्राइट्स कहाँ पर ये पूरी क्या है आपकी सेल बॉडी देन हम आगे आते हैं नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है सबसे पहले अब अब हम एक एक करके सारे टिश्यूज को शुरू करने वाले हैं अभी हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा अब हम एक एक करके सारे टिश्यूज को शुरू करने वाले हैं तो मेरे साथ बने रहिए और मैंने देखा है कि बच्चे फर्स्ट पार्ट देख के सेकंड पार्ट नहीं देखते हैं तो बच्चों बच्चों इसमें आपका ही नुकसान है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के सेकेंड पार्ट नहीं देख रहे हो क्योंकि इससे क्या होगा आप लेक्चर को स्किप कर रहे हो और लेक्चर को स्किप कर रहे हो इट जनरली मीन्स कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज पूरा पूरा लेक्चर जरूर देखो चलिए देखते हैं एपिथीलियल टिश्यू वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथीलियल टिश्यू एज एपिथीलियम हम एपिथीलियल टिश्यू को जनरली एपिथीलियम कहते हैं और एपिथीलियम का मतलब क्या होता है कवर ठीक है इसका मतलब होता है कवर जनरली ये कवर की तरह काम करता है और इसके अंदर देखते हैं द टिश्यू हैज अ फ्री सर्फेस अब आप कहोगे मैम हमें ये समझ नहीं आया कि ये फ्री सर्फेस का मतलब क्या है मैं बताती हूँ एक सेकेंड मैं बताती हूँ ये फ्री सर्फेस का मतलब क्या है एक सेकेंड रेड ज्यादा वैसा हो गया ग्रीन ले लेते हैं फ्री सर्फेस का मतलब है एपिथीलियम का एक सर्फेस जो है अंदर की सेल से अटैच होगा और एक सर्फेस बाहर होगा जैसा कि आपने देखा है कि आपकी बॉडी के अंदर जब एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो एक स्ट्रक्चर जो है आपकी एपिथीलियम टिश्यू से सॉरी एक एपिथीलियम टिश्यू जो है आपकी बॉडी से एकदम से अटैच होगा अंदर और एक जो है बाहर की लेयर को फेस कर रहा होगा स्किन की लेयर है आपकी वो बाहर वाली स्किन की लेयर जो एपिथीलियम टिश्यू की जो लेयर है वो बाहर के एनवायरमेंट को फेस कर रही है ठीक है तो वो क्या हुई वो फ्री हुई और दूसरा वाला पार्ट क्या है वो आपकी स्किन से अटैच है ठीक है एक सरफेस अटैच होगा एक सरफेस फ्री होगा विच फेस इज आइर अ बॉडी फ्लूड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट या तो बॉडी का फ्लूड वो फेस करती है या फिर आउटसाइड के इन्वायरमेंट को दस प्रोवाइड अ कवरिंग मैंने पहले ही कहा था एपिथिलियम का मतलब कवर होता है और अलाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंटर सेल्युलर मैट्रिक्स ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ठीक है आपस में इनमें स्पेस नहीं देखने को मिलता है कुछ ना के बराबर स्पेस देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं इंटर सेल्युलर मैट्रिक्स देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू एपिथीलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं एक होता है सिंपल टिश्यू ठीक है दूसरा होगा कंपाउंड एपिथीलियम ठीक है सिंपल एपिथीलियम का मतलब होगा यहाँ पे uh, एक सिंगल लेयर का जो सेल है 
वन लेयर सेल्स जो सिर्फ एक लेयर सेल देखने को मिलती है वो होगा हमारा सिंपल एपिथीलियम और जिसके अंदर मोर देन टू लेयर देखने को मिलेंगे एपिथीलियम टिश्यू वो होगा हमारा कंपाउंड एपिथीलियम देखते हैं क्या लिखा हुआ है सिंपल एपिथीलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल सिंपल एपिथीलियम जो है उसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी और फंक्शन क्या होगा लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज यानी कि एक सेकेंड जो डक्ट होंगे ट्यूब्स होंगे ये सब किस में होंगे प्रेजेंट हमारे सिंपल एपिथीलियम टिश्यू के अंदर ठीक है बॉडी कैविटी के अंदर लाइनिंग का भी काम ही करते हैं देन आते हैं हमारा द कंपाउंड एपिथीलियम कंपाउंड एपिथीलियम कंजिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन हमारी स्किन में जो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को वो है कंपाउंड एपिथीलियम ठीक है इनका काम क्या होता है जनरली प्रोटेक्शन इनका काम ही होता है प्रोटेक्शन लेकिन जो सिंपल एपिथीलियम है उनका प्रोटेक्शन के अलावा भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के अलावा भी डिफ्यूजन में भी हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगी ठीक है इन सब में भी हेल्प करते हैं तो उस प्रोटेक्शन के अलावा और भी फंक्शन होते हैं सिंपल एपिथीलियम के और कंपाउंड एपिथीलियम के फंक्शन उसका एक ही फंक्शन होता है जो कि होता है प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल ठीक है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बेसिस पे सिंपल एपिथीलियम जो है उसको हमने डिवाइड किया थ्री कैटेगरीज में फर्स्ट वन इज स्क्वास सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल थर्ड वन इज कॉलिमनर ये हम पहले ही जान चुके हैं तो आपको अब समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली कि स्क्वास कौन सा है क्यूबॉइडल कौन सा और कॉलिमनर कौन सा है यहाँ पर देखो जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ठीक है एकदम स्केल के समान जो देखने को मिलता है वो है आपका स्क्वास उसके बाद आते हैं हम क्यूब देखो ये सारे आपको क्यूब देखने को मिल रहे हैं ये जो ये मैंने अभी आपको दिखाए ये सारे क्यूब है ये पहला क्यूब है ये दूसरा क्यूब है उसके बाद ये क्या होंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू सिंपल एपिथीलियम ओके उसके बाद आते हैं सी सी वाला पार्ट हमारा क्या है कॉलिमर ये देखो एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम ये सारे जो है कॉलम्स है इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ कॉलिमनर टिश्यू उसके बाद हम आगे आते हैं कॉलिमनर सिंपल एपिथीलियम उसके बाद आते हैं आगे ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऊपर क्या दिख रही है आपको सीलिया ठीक है इसका मतलब और ये क्या है कॉलम हो गया आपका सॉर्टेड है कॉल्यूमनर सेल बियरिंग सीलिया ऐसे कॉल्यूमनर सेल जिनके पास सीलिया है उनको हम यही वाले सेल्स कहें थे ठीक है क्या हो गया ओके तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आगे जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया है द स्क्वास एपिथीलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ अ फ्लैट एंड सेल जो स्क्वास एपिथीलियम है वो किसका बना हुआ होगा सिंगल थिन लेयर का जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो फ्लैट होंगी बिल्कुल चपटी होंगी स्क्वायर के समान यानी कि स्केल के समान विद इरेगुलर बाउंड्रीज ठीक है बाउंड्रीज जो होती है इरेगुलर होंगी दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ अ ब्लड वेसल एंड एयर सेक्स अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद जरूर रखना कि इन ये कहा पाए जाते हैं ये हमें पाए जाएंगे वॉल ऑफ ब्लड वेसल ब्लड वेसल्स की वॉल में पाए जाएंगे और एयर सैक्स ऑफ लंग्स आपने देखा वॉल ऑफ ब्लड वेसल यानी कि कुछ एक्सचेंज ब्लड क्या करता है हमारा पूरे बॉडी में फ्लो करके एक्सचेंज करता है गैसेस को ठीक है तो यहाँ पे देखा आपने एक्सचेंज का नाम हो रहा है एयर सेक्स ऑफ लंग्स एयर सेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा आपका स्क्वास एपिथीलियम तो एयर सेक्स जो है वो आपका क्या काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो आपने ये देखा कि यहाँ पर सिंपल एपिथीलियम जो है स्क्वास एपिथीलियम वो जो है जनरली एक्सचेंज वाले फंक्शंस ज्यादा कर रहा है और ये कहाँ पे इन्वॉल्व होगा फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री एक बाउंड्री बना देता है कि इस लेयर के बाद ये चीज डिफरेंस हो जाएगी यानी कि एक्सचेंज कब होता है एक चीज जब बाहर जाएगी तो दूसरी चीज बाहर से अंदर भी आएगी वो एक लेयर के थ्रू जाएगी वो लेयर कौन बनाता है स्क्वास एपिथीलियम अब आते हैं नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथीलियम पे इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल इसके अंदर सिंगल लेयर होगी क्यूब लाइक सेल्स की और ये जो है कॉमनली फाउंड होगा डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स ठीक है क्यूबॉइडल के अंदर क्या देखने को आपको मिलेगा कि ग्लैंड uh, देखने को मिलेंगे उसके बाद ट्यूबॉयलर पार्ट देखने को मिलेगा नेफ्रॉन का जैसे कि किडनी के अंदर देखने को मिलता है इसका मेन फंक्शन क्या है आपने ऊपर वाले का फंक्शन देखा स्क्वास एपिथीलियम का कि वो जो है जनरली एयर सेक्स के अंदर देखने को मिलती है आपको एक्सचेंज का फंक्शन होता है उसी तरह से क्यूबॉइडल एपिथीलियम का ही फंक्शन है कि ये जो है सिक्रीशन करता है और एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन और सिक्रीशन फंक्शन है हमारे क्यूबॉइडल एपिथीलियम का द एपिथीलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल यानी कि पी ये जो एपिथीलियम होगा ये जो है नेफ्रॉन के अंदर होगा किडनी का इसके पास क्या देखने को मिलेंगे माइक्रोविला वेरी 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 इंपॉर्टेंट 
द कॉल्युमिनर एपिथीलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल कॉल्युमिनर एपिथीलियम जो है उसके पास सिंगल लेयर होती है टॉल और स्लेंडर सेल्स की सिलेंडर जैसे सेल होंगे और लंबे लंबे सेल्स होंगे वो होंगे हमारे कॉलम के समान जो होंगे कॉलम के समान जो हमें देखने को मिलेंगे कॉल्युमिनर एपिथीलियम देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस इनका न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस जो है वो बेस पे प्रेजेंट होता है फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाई जो सरफेस अटैच होगा उसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होगी जो सरफेस फ्री होगा उसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक स्टमक की लाइनिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ये हम पहले भी देख चुके हैं उसके बाद हम आते हैं इफ द कॉल्यूमिनर और क्यूबेडल सेल बी आर सीलिया अगर कभी ऐसा होता है कि कॉल्यूमिनर या और क्यूबेडल ऐसी सेल्स के पास आपका जो सेल्स का स्ट्रक्चर है अगर उसके पास कॉल्यूमिनर और क्यूबाइडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं और उसके ऊपर सीलिया है इट मीन्स ये होगा सीलिएटेड एपिथीलियम ये क्या बात हो रही है एक ये हो गया आपका कॉल्यू ये हो गया क्यूबाइडल और ये हो गया कॉल्यूमिनर ठीक है ये हो गया क्यूबाइडल ये हो गया कॉल्यूमिनर इसके ऊपर अगर इस तरह से सीलिया प्रेजेंट है ठीक है तो ये होगा सीलिएटेड एपिथीलियम ठीक है ये होगा इसका न्यूक्लियस सीलिएटेड एपिथीलियम होगा ये और ये क्या जनरली क्यों होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ओके उसके बाद आगे चलते हैं देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इनका फंक्शंस क्या होता है कि जनरली किसी भी पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एपिथीलियम के थ्रू दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द होलो ऑर्गन जनरली होलो जो ऑर्गन होते हैं उनके इनर सर्फेस में देखने को मिलेगा जैसे कि ब्रैंकिस और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जैसे ओवरी जब ओवम को से रिसीव करेगी तो वो किसके थ्रू करेगी इन सीलिया के फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है सीलिया उसी की हेल्प से सारा फंक्शन होता है उसके बाद हम आते हैं सम ऑफ द कॉल्यूमिनर और क्यूबोइडल सेल गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं कॉल्यूमिनर और क्यूबोइडल सेल जो कि स्पेशलाइज यानी कि मॉडिफाई हो जाते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं किस फंक्शन को करने के लिए सिक्रीशन को करने के लिए जिनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपीथीलियम दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स ये दो तरह के होते हैं एक होगा आपका यूनिसेल्युलर एक होगा मल्टी सेल्युलर अब देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर यहाँ पे एक बार ये ले लेते हैं उसके बाद यूनिसेल्युलर जो है उसके पास होगा कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल यूनिसेल्युलर जो आपके ग्लैंडुलर एपिथीलियम है उसके पास आपका ग्लैंडुलर सेल होगा यानी कि गोबलेट सेल होगा एलिमेंट्री केनाल के पास और जो मल्टी सेलुलर है उसके अंदर कंसिस्ट करेगा क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन किस तरह उनका सिक्रीशन हो रहा है किस तरह से वो पोर कर रहे हैं चीजों को ग्लैंड जो है जनरली डिवाइड किए गए हैं दो तरीके में एक है एक्सोक्राइन एक है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जहां पे डक्ट प्रेजेंट है एंडोक्राइन जहां पे डक्ट प्रेजेंट नहीं है एक्सोक्राइन ग्रैंड सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं सिक्रीट करते हैं म्यूकस को सलाइवा को ईयरवैक्स कान में जो वैक्स होता है वो ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट ठीक है ये सब क्या होते हैं ये जनरली कौन एक्सोक्राइन जिसके पास हमारा डक्ट प्रेजेंट होता है ये सब किसके थ्रू होते हैं दीज प्रोड्यूस आर रिलीज दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब्स किसके थ्रू रिलीज हो रहा है डक्ट और ट्यूब के थ्रू ठीक है ईयरवैक्स ऑयल सलाइवा ये सब किसी भी ट्यूब के बिना ये काम हो ही नहीं सकता डक्ट के थ्रू ये काम हो ही डक्ट के बिना ये काम हो ही नहीं सकता तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे एक्सोक्राइन के अंदर अब आती चीज एंडोक्राइन की एंडोक्राइन के अंदर जनरली डक्ट जो है प्रेजेंट नहीं होगा ट्यूब जो है प्रेजेंट नहीं होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स इनके प्रोडक्ट्स जैसे हमने एक्सोक्राइन के प्रोडक्ट्स को अलग अलग चीजें कहा था म्यूकस सलाइवा ईएवएक्स मिल्क ऑयल डाइजेस्टिव एंजाइम अदर सेल ठीक है इसके प्रोडक्ट को हमने सिर्फ कह दिया एक ही नाम दे दिया हॉर्मोन्स जो कि सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इन द फ्लूड बाथिंग ऑफ द ग्लैंड जनरली डायरेक्टली ग्लैंड के अंदर सिक्रीट होते हैं उनको किसी ट्यूब की जरूरत नहीं होती किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती वो डायरेक्टली उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे तो आपने ये देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस आपने देख लिया उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारा आएगा कंपाउंड एपिथीलियम कंपाउंड एपिथीलियम जनरली क्या होता है इट इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर यानी कि मल्टी लेयर होगा एक से ज्यादा जब लेयर में सेल्स प्रेजेंट होगी 
तो इसके पास एक सिंपल लिमिटेड रोल होगा सिक्रीशन और एब्जॉर्बन के अंदर वो होगा हमारा कंपाउंड एपिथीलियम ठीक है इसका काम जो है लिमिटेड होगा सिक्रीशन और एब्जॉर्बन के टाइम पे लिमिटेड होगा उसको हम कहेंगे कंपाउंड एपिथीलियम देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन हमने देखा था हमारा सिंपल एपिथीलियम जो था वो प्रोटेक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शन कर रहा था जैसे कि हाँ डिफ्यूजन में हेल्प करता था एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता था बट जो हमारे कंपाउंड एपिथीलियम है उसका मतलब यहाँ पे क्या है इनका मेन फंक्शन जो है प्रोटेक्शन का है जनरली और कोई काम नहीं करते हैं बहुत लिमिटेड रोल होगा इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्बन में ठीक है बहुत कम रोल होगा सिक्रीशन और एब्जॉर्बन में ये या तो केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेसिस के थ्रू ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन स्किन का ड्राई सर्फेस कवर कर लेते हैं देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये सारी मल्टी लेयर सेल्स हैं ठीक है थीके? तो ये क्या हो गया उसके बाद द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी बकल कैविटी आपके जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होगी फेरेंग्स के अंदर भी होगा इनर लाइनिंग जो होगी डक्ट की वो सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगी और पेनक्रिएटिक डक्ट भी इसमें देखने को मिलेगा आपको उसके बाद आगे चलते हैं ठीक है ऑल सेल्स इन एपिथीलियम आर हेल्ड टुगेदर सारे सेल एपिथीलियम के जो हैं वो एक साथ रख दिए जाते हैं विद लिटिल इंटर सेल्युलर मटेरियल इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू सारे एनिमल टिश्यू में जो स्पेशलाइज्ड जंक्शन देखने को मिलेंगे उसके पास दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक होगी बिटवीन इंडिविजुअल सेल देयर टाइप ऑफ इसके अंदर तीन तरह के सेल होंगे जो कि एक दूसरे से जोड़ेंगे टाइट जंक्शन एडरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन जंक्शन का मतलब ही होता है दो पॉइंट्स को जोड़ना ठीक है टाइट जंक्शन जो होता है वो हेल्प करता है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू किसी भी सब्सटेंस को टिश्यू के अंदर लीक करना या उसके आसपास लीक करने से रोकता कौन है टाइट जंक्शन एडरिंग जंक्शन का काम क्या होता है इट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टूगेदर यानी कि एक ग्लू की तरह काम करता है सीमेंट की तरह काम करता है जिस तरह हम एक ईंट को मिला मिलाकर इतनी बड़ी दीवार खड़ी करते हैं किसकी हेल्प से ईंट के साथ साथ ईंटों को जोड़ के कौन रखता है सीमेंट उसी तरह हमारा एड्रिंग जंक्शन जो होता है वो सीमेंट का काम करता है सीमेंटिंग का काम करता है जोड़ के रखता है आपस में जो आसपास की सेल्स होती है उन्हें गैप जंक्शन क्या होता है इट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर गैप जंक्शन जनरली फैसिलिटेट करता है सेल्स को एक दूसरे से बात करने के लिए परफॉर्म करने के लिए फंक्शन कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स ठीक है तो यही था हमारा एपिथीलियल टिश्यू के बारे में इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है आई होप आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर करिए जिसको ये काम आएगी वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिए एंड अगर आप न्यू थे इस चैनल पर अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि बेल आइकन से आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की जरूर मिलने वाली है सो विद दैट सेड थैंक यू सो मच बाय हैव अ गुड डे थैंक यू